हेलो स्टूडेंट्स मैं आजीज बोरा आप सभी का अपना अला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका टेन परसेंट गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करते रहिए तो आज हम इलेवन क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर सिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर का एन की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर सिक्स थर्टीन सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे तो क्या आज का हमारा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एन की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर सिक्स क्या है उसका स्टेटमेंट कंसिडर द कॉलाइजन डेसिपेटेड डेपिटेड इन फिगर टू बे बिटवीन टू बिलियर्स बॉल्स विथ इक्वल मासज एम वन इज इक्वल टू एम टू कि ये हमारे पास दो मास है एम वन एम टू और दोनों मास किससे इक्वल है हमें क्या कहा है कि दोनों मास किससे इक्वल मतलब एम वन इज इक्वल टू एम टू है और ये दो बिलियर्स बॉल्स है बिलियर्ड बॉल वो इतना बड़ा बहुत बड़ा एक टेबल होता है इतनी बड़ी स्टिक होती है और स्टिक से यूँ करके मारते हैं ना वो उसको बोलते हैं हम क्या बिलियर्ड बॉल्स तो वो बिलियर्ड्स का गेम होता है उसमें वो जो बॉल्स होती है वो बिलियर्ड बॉल्स है तो उसमें क्या कहते हैं द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड द क्यू वाइल्ड द सेकंड बॉल इज कॉल्ड द टारगेट जो फर्स्ट बॉल है उसको हमने क्या कहा है क्यू और जो सेकंड बॉल है उसको क्या कहा टारगेट द बिलियड प्लेयर वॉन्ट टू सिंक द टारगेट बॉल इन द कॉर्नर पॉकेट अब यहाँ पर कॉर्नर्स में कुछ पॉकेट्स लगे होंगे जिसके अंदर उन बॉल्स को डालना होता है तो वो पॉकेट में क्या करना चाहता है जो प्लेयर है वो उन बॉल्स को सिंक करना चाहता है उन बॉल्स को डालना चाहता है तो विच इज एट एन एंगल थीटा टू इज इक्वल टू थर्टी वन थर्टी सेवन डिग्री हमें यह कहा है कि ये जो थीटा टू है इस एंगल की वैल्यू कितनी है इस एंगल की वैल्यू है थर्टी सेवन डिग्री फिर आगे क्या कहा है हमें अज्यूम दैट द कोलाइजन इज इलास्टिक एंड द फ्रिक्शन एंड रोटेशन मोशन आर रोटेशनल मोशन आर नॉट इम्पोर्टेंट तो हमें यह कहा है कि जो इनका कोलाइजन होगा वो इलास्टिक कोलाइजन है इलास्टिक कोलाइजन मतलब फट से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हमें क्या फाइंड आउट करना है ऑफ टेन थीटा वन तो इस थीटा वन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो देखो हमें पता है कि हमेशा कोई सा भी कोलाइजन हो टोटल मोमेंटम तो क्या रहता है कंजर्ड होता है तो मोमेंटम मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा उसका मास कितना है m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v1i तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 v1 i i आई इज इक्वल टू फाइनल ऑब्जेक्ट या फाइनल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 v m1 v1 f वन एफ स्क्वायर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एफ ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ये है इनिशियल मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या है रेस्ट में ये फाइनल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम किसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्यों लिखा है क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट तो क्या है रेस्ट में अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना रहेगा जीरो तो ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अब हमसे कहा है कि जो एम है वो एम के इक्वल है एम क्या है एम के इक्वल तो इस M2 के स्पेस पर भी हम क्या लिख सकते हैं M1 लिख सकते हैं तो इन दोनों में से M1 कॉमन आएगा तो इस M1 से ये M1 क्या हो जाएंगे कैंसल इन दोनों में से M1 क्या आएगा कॉमन तो इस वाले M1 से इन दोनों में से जो M1 कॉमन आएगा वो कैंसल या इसको हम बोल सकते हैं कि M1 से M1 क्या आ गए कैंसल तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा वी वन आई इज इक्वल टू वी वन एफ प्लस वी टू एफ ये इक्वेशन है अब दोनों साइड्स क्या कर लेंगे हम स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर किया हमने इधर भी स्क्वायर किया दोनों साइड कर क्या कर ले स्क्वायर तो अब वी वन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी वन आई देखो ये वेक्टर फॉर्म में था और ये क्या आ गया स्केलर फॉर्म क्यों आया क्यों तो वी वन आई तो इसकी वैल्यू क्या होती है वी वन आई डॉट वी वन आई कॉस थीटा ये होगी इसकी वैल्यू वी वन आई स्क्वायर मतलब वी वन आई डॉट वी वन आई कॉस वी वन आई वी वन आई कॉस थीटा और थीटा क्या एंगल बिटवीन वी वन आई एंड वी वन आई तो वी वन आई और वी वन आई के दोनों ये वी वन आई भी इसी डायरेक्शन में है दूसरा वी वन आई भी अगर हम बोलेंगे तो इसी डायरेक्शन में तो दोनों वी वन आई के बीच में एंगल कितना है जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा वी वन आई स्क्वायर और ये कैसा आ जाएगा स्केलर पहले था वैक्टर और वैक्टर का जो 
स्क्वायर होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी क्यों क्योंकि उसके बीच का एंगल कितना है जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है वन तो ये क्या उन दोनों के मैग्नेट्यूड और ये क्या उनके बीच का एंगल और कॉस जीरो की वैल्यू होगी वन इसलिए उसका वेक्टर्स का स्क्वायर क्या आ जाता है स्केलर तो इसलिए वी वन आई स्क्वायर आ गया और एक ऐसी क्वांटिटी आ गई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट इंटू सेकेंड ये होता है तो वेक्टर का स्क्वायर फिर से स्केलर वेक्टर का स्क्वायर फिर से स्केलर अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अब हमें क्या लिखना पड़ेगा v1f वन एफ डॉट वे टू एफ हमें क्या लिखना पड़ेगा v1f वन एफ डॉट वे टू एफ तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास v1f वन एफ स्क्वायर प्लस वी टू एफ स्क्वायर प्लस टू अब v1 ये क्या है इनका स्केलर प्रोडक्ट है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं v1f वन एफ वे टू एफ कॉस थीटा ये लिख सकते हैं ए डॉट बी कितना होता है ए बी कॉस थीटा होता है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी कितना होता है ए बी कॉस थीटा तो वी वन एफ वैक्टर डॉट वी टू एफ वैक्टर कितना हो जाएगा वी वन एफ वी टू एफ कॉस थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी वन एफ एंड वी टू एफ तो ये वी वन एफ इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास एम वन वी टू एफ इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास एम टू तो इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा वन प्लस थीटा टू तो इस थीटा की स्पेस पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा थीटा वन प्लस थीटा टू ये लिखेंगे यहाँ पे कौन सा एंगल आता है इन दोनों के बीच का एंगल तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा वन प्लस थीटा टू तो यहाँ लिख दिया थीटा वन प्लस थीटा टू लेकिन हमें थीटा टू की भी वैल्यू गिवन है कितने गिवन है थर्टी तो इसलिए इस थीटा टू की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे थर्टी ठीक है इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेकिन हमें तो पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये कौन सा कोलाइजन है इलास्टिक कोलाइजन और यहाँ पर हमें ये भी कहा है कि फ्रिक्शन और रोटेशनल मोशन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देना है क्योंकि अगर फ्रिक्शन आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा रोटेशन आ जाएगा तो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी तो इसलिए हमने ऐसा समझ लिया है कि यहाँ पर ना तो कोई फ्रिक्शन है और ना ही कोई रोटेशन है ठीक है तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या कहता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वन वी वन आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वन वी वन एफ स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू एफ स्क्वायर ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में था इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है जीरो अब फाइनल तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये हाफ से हाफ हाफ कैंसल अब जो एम वन और एम टू है वो तो इक्वल है तो इसलिए इस एम टू की स्पेस पर भी हम क्या लिख सकते हैं एम वन तो इस एम वन से एम वन एम वन कैंसल तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा वी वन आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन एफ प्लस वी टू एफ स्क्वायर इसको दे देते इक्वेशन नंबर टू मतलब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन और टू से हम इस वी वन एफ स्क्वायर प्लस वी टू एफ स्क्वायर की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं वी वन आई स्क्वायर लिख सकते हैं तो लिख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा वी वन आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन आई स्क्वायर प्लस टू वी वन एफ वी टू एफ कॉस थीटा वन प्लस थर्टी सेवन डिग्री अब ये वी वन आई स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वी वन आई स्क्वायर माइनस वी वन आई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वी वन एफ वी टू एफ कॉस थीटा वन प्लस थर्टी सेवन ठीक है इसमें से इसमें ये गया तो कितना आ जाएगा जीरो वी वन आई स्क्वायर ये एक दूसरे से क्या हो गया कैंसर कितना आ गया जीरो इज इक्वल टू टू वी वन एफ वी टू एफ कॉस थीटा वन प्लस थर्टी सेवन ठीक है देखो हमने क्या किया हमने कहा कि मोमेंटम कंसर्ड रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया फिर यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये इक्वेशन आ गई 
फिर हमने यहाँ पर ए डॉट बी तो ए बी कॉस ठीटा कर दिया और ठीटा क्या है इनके बीच का एंगल तो एंगल कितना है ठीटा वन प्लस थर्टी सेवन लिख दिया इसको दे दिया इक्वेशन नंबर वन अगर इलास्टिक कोलाइजन है तो इनिशियल कानेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल कानेटिक एनर्जी उसके वहाँ से ये इक्वेशन आई तो मतलब वी वन एफ स्क्वायर प्लस वी टू एफ स्क्वायर की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं वी वन आई स्क्वायर तो इस पूरे की स्पेस पर हमने क्या लिख दिया वी वन आई स्क्वायर ये वी वन आई स्क्वायर इधर प्लस में था इधर आकर माइनस हो गया इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बच्चा जीरो तो ये स्टेप आ गई अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे वही आगे की कहानी तो देखो ये टू इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा वी वन एफ इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में ये वी टू एफ इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में तो ये तीनों चीज़ें इधर आकर जीरो के डिवाइड में होगी तो जीरो में किसी से भी डिवाइड करो क्या आता है जीरो ही आता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस थर्टी सेवन ये सब इधर आकर क्या हो जाएगा जीरो अब जीरो जीरो किसकी वैल्यू होती है कॉस नाइन्टी की वैल्यू तो इस जीरो की स्पेस पर हम लिख सकते हैं कॉस नाइन्टी इज इक्वल टू कॉस ठीटा वन प्लस थर्टी सेवन ये लिख सकते हैं जीरो किसकी वैल्यू होती है कॉस नाइन्टी तो कॉस जीरो की स्पेस पर हमने लिख दिया कॉस नाइन्टी तो ये दोनों कॉस है दोनों कॉस है तो दोनों के एंगल भी क्या रहेंगे इक्वल और ईजी लैंग्वेज में बोले तो कॉस से कॉस कैंसिल वैसे कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होता है समझने के लिए तो हमारे पास 90 इज इक्वल टू कितना आ गया थीटा वन प्लस थर्टी सेवन मतलब इन दोनों एंगल्स का सम इस थीटा वन और थीटा टू इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री मतलब अगर इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है और दोनों मास अगर सेम है अगर क्या हो रहा है इलास्टिक कोलाइजन और अगर दोनों मास सेम है तो आफ्टर कोलाइजन वो दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हुए उन दोनों की वेलोसिटी रहेगी 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर जाएंगे मतलब अगर एक इधर जाएगा तो एक दूसरे से क्या जाएंगे वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के से एंगल बनाते हुए जाएंगे अब ये 37 इधर प्लस में इधर आकर माइनस तो नाइन्टी माइनस थर्टी तो कितना आ गया ठीटा वन तो नाइन्टी में से थर्टी जाएगा तो कितना बचेगा मेरे तो मैथ थोड़ी सी वीक है तुम लोग बताओ ठीक है माइनस करे क्या तो ज़ीरो में से सेवन गया तो कितना बचे थ्री फिर नाइन में से फिफ्टी थ्री बचेगा क्या हम्म तो फिफ्टी हाँ फिफ्टी थ्री बचेगा तो ठीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टी थ्री तो हमसे पूछा था ठीटा वन कैलकुलेट करो तो ठीटा वन की वैल्यू आ गई फिफ्टी थ्री डिग्री कि जो एम वन मास है वो एक्स एक्सिस के साथ फिफ्टी डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा बाय